Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. O que você faria se um conceituado veículo de comunicação, ao elaborar uma lista com futuras promessas do futebol, colocasse um talento que, na verdade, nunca existiu? Por mais que possa parecer um roteiro de filme de comédia, essa história é real e não só ganhou uma enorme repercussão na época, como também envolveu um dos maiores clubes da Inglaterra, o Arsenal. No vídeo de hoje, o Gol de Canela traz detalhes desse inusitado caso. Confere só! Janeiro de 2009 Assim como acontece todos os anos, em alguns grandes jornais, revistas e sites, a versão inglesa do The Times, um dos mais conhecidos veículos de imprensa do mundo, divulgou uma lista com os nomes de 50 futuras estrelas do futebol mundial. Teoricamente elaborada por jornalistas e levando em consideração ligas de todas as partes do mundo, essa lista trouxe na época personagens bem promissores, com a idade abaixo dos 23 anos, que já estavam se destacando em seus respectivos clubes. Entre os mais conhecidos, destaque para Karim Benzema, do Lyon da França, Hernanes, do São Paulo, Falcão Garcia, do River Plate, entre outros. Entretanto, por outro lado, essa lista também trouxe nomes menos conhecidos. E entre eles, um realmente chamou muito a atenção. Afinal, antes da publicação, quase ninguém havia ouvido falar desse jogador. O nome dele era Massal Bugduv, uma suposta promessa da Moldávia. Colocado na trigésima posição da lista, Bugduf foi apresentado ao público em poucas linhas. De acordo com a publicação, ele era um atacante de apenas 16 anos, ligado ao Olympia Balt, um time da primeira divisão lá da Moldávia, e que já vinha sendo fortemente ligado ao Arsenal. Ou seja, Bugduf não era apenas uma promessa se destacando em uma liga alternativa, era, na verdade, uma possível aposta de um dos maiores clubes ingleses. Pronto, essa simples, mas impactante citação foi o suficiente para despertar um enorme interesse entre os torcedores do Arsenal, que passaram a pesquisar cada vez mais na internet quem era esse jogador, e também movimentou a imprensa esportiva da Inglaterra, que rapidamente, em busca de audiência, entrou na onda. Além de replicarem a citação do The Times, alguns até publicaram artigos sobre o jogador, com base em um verbete que já existia no Wikipédia desde 2008 e também com base em informações de alguns blogs independentes, que traziam até falas de um suposto agente do atleta, chamado Sergei Yulikov. Porém, ao mesmo tempo que a notícia se espalhou, muitas dúvidas também surgiram, principalmente entre os torcedores. Por exemplo, não existiam fotos, muito menos vídeos com jogadas de Massal Bugduf, algo que já era bastante comum na época. Também não foram achados registros do jogador no site da Federação de Futebol da Moldávia. E por fim, e não menos importante, começaram a surgir também diversas divergências sobre possíveis jogos que Bugduf teria participado. Por exemplo, foi informado na época que o atacante teria estreado na seleção no dia 28 de março de 2008, em um amistoso da Moldávia contra a Armênia, chegando até a marcar um dos gols do empate em 2 a 2 esse jogo, de fato, existiu, porém, ao consultar a súmula do jogo, descobriu-se que nenhum jogador com o nome Massal Bugduf entrou em campo. Enfim, foram tantas dúvidas que ainda naquele início de 2009, a própria torcida do Arsenal levantou a possibilidade de que essa promessa da Moldávia, na verdade, não existia. E, de fato, depois de apenas alguns dias da publicação do The Times, uma matéria publicada pelo site Soccer Lens confirmou que Massal Bugduf era uma invenção. O autor da fake news foi o jornalista irlandês Deccan Verley, que chateado com as inúmeras mentiras e especulações que são sempre criadas nas notícias de transferências de futebol, resolveu fazer uma espécie de experimento social para ver se realmente a imprensa estava checando bem as informações antes de noticiar. Ainda segundo o jornalista, o próprio nome do jogador imaginário tinha uma pista sobre sua falsidade. Massal Bugduf foi derivado de um livro chamado Meu Burrinho Preto, que em irlandês tem a escrita dessa forma que está aparecendo aí na sua tela. Bom, com a descoberta da farsa, vários veículos que tinham publicado a notícia pediram desculpas aos seus leitores. Já o The Times simplesmente retirou o nome da falsa promessa de sua lista e não deu mais justificativas. Curiosamente, mesmo 14 anos depois do episódio, até hoje, quando surge na imprensa inglesa alguma notícia duvidosa relacionada à contratação de jogadores, o nome de Massal Bugduf vem à tona, o que mantém esse caso como um dos mais inusitados da história do futebol.
Você lembra de um caso parecido no futebol? Deixe aqui nos comentários. Quem sabe não rola um vídeo sobre esse assunto. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!